بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آل آر فائن ٹوڈے وی ول لرن انگلش یونٹ نمبر تھری دا نیکلس آف واٹر آن یور بکس پیج نمبر سکس دیئر از یونٹ نمبر تھری دا نیکلس آف واٹر نیکلس مینس ہار واٹر مینس پانی یعنی اس یونٹ کا نام ہے پانی کا ہار آپ نے سنا ہوگا موتیوں کا ہار سونے کا ہار ڈائمنڈ کا ہار لیکن پانی کا ہار پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے تو چلیں دیکھتے ہیں اسٹوری میں پانی کا ہار کس نے بنایا اس کے ساتھ کیا کیا گیا ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں ونس اپون اے ٹائم دیئر واز اے کنگ ہو ہیڈ اونلی ون ڈاٹر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کنگ مینس بادشاہ ایک بادشاہ تھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی ڈاٹر مینس بیٹی She was pampered so much by the king that everything she wanted would be given to her. She was pampered. Usse bohut zyada laad pyar kiya gaya tha. Bacha usse bohut zyada laad pyar karta tha. Or woh jo cheez chahti thi, jo cheez maangti thi, usse diya jata tha. One day, the king asked her, Who shall you like to marry? Ek din, bacha ne usse poochha, تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو میری مینس شادی کرنا شی سیڈ اس نے کہا آئی شیل میری دا ون ہو کڈ میک اے نیکلس آف واٹر فار می اس نے کہا کہ میں ایک ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرے لیے پانی کا ہار بنائے گا نیکلس بنائے گا بٹ اف ہی کین ناٹ میک می ون ہی ول بی پنشڈ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکا وہ ہار نہ بنا سکا ہی ول بی پنش تو اسے سزا دی جائے گی مینی پیپل ٹرائی ٹو میک اے نیکلس آف واٹر فار ہر بٹ فیلڈ بہت سے لوگوں نے اس کے لیے پانی کا ہار بنانے کی کوشش کی ٹرائڈ کوشش کی بٹ فیلڈ لیکن ناکام رہے فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا دے ور آل پنشڈ ان سب کو سزا دی گئی ایٹی سکس پیپل ٹرائڈ اینڈ ور پنشڈ چھیاسی لوگوں نے ایٹی سکس لوگوں نے کوشش کی اور انہوں نے ناکامی ہوئی تو ان کو سزا دی گئی ون ڈے این اولڈ مین کیم اینڈ سیڈ آئی شیل میک اے نیکلس آف واٹر فار یو ایک دن ایک بوڑھا انسان ایک بوڑھا آدمی وہاں آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے پانی کا ہار بنا دوں گا دا پرنسز سیڈ بٹ اف یو فیل یو ول بی پنش ٹو تو پرنسز شہزادی نے اس سے کہا کہ اگر آپ ناکام ہو گئے فیل ہو گئے تو آپ کو بھی سزا دی جائے گی تو بچوں اس پیج پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا اس کی ایک بیٹی تھی جس کو وہ بہت زیادہ لاڈ پیار کرتا تھا اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اس نے جب اس سے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اس نے یہ شرط رکھی کہ ایک ایسے انسان سے جو میرے لیے پانی کا ہار بنائے گا تو بہت سے لوگوں نے کوشش کی پانی کا ہار بنانے کی لیکن ناکام رہے پھر ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے پانی کا ہار بنا دوں گا شہزادی نے اس سے کہا کہ اگر آپ نہ بنا سکے تو آپ کو سزا دی جائے گی اس پیج پر کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے میننگز آپ کو بتا دوں فرسٹ ون از نیکلس نیکلس کا مطلب ہوتا ہے ہار واٹر پانی ڈاٹر بیٹی کو کہا جاتا ہے پیمپرڈ زیادہ لاڈ پیار کرنا پنشڈ سزا دی پرنسز شہزادی اب آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس کے لیے پانی کا ہار بنایا گیا یا نہیں دا اولڈ مین ریپلائڈ بوڑھے آدمی نے جواب دیا ریپلائڈ جواب دیا آئی ایم اولڈ اینڈ کین ناٹ واک میں بہت بوڑھا ہوں اور چل نہیں سکتا آئی نیڈ یور ہیلپ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے نیڈ ضرورت ہیلپ مدد اف یو برنگ واٹر فار دا پونڈ آئی ول میک دا نیکلس آف یو اگر آپ تالاب سے پانی لے آؤ گی تو میں آپ کے لیے ہار بنا دوں گا دا اولڈ مین ٹول دا پرنسز گو ٹو دا پونڈ اینڈ برنگ ون ڈراپ آف واٹر ایٹ اے ٹائم اس بوڑھے آدمی نے شہزادی سے کہا کہ آپ تالاب پر جاؤ پون کہتے ہیں تالاب کو اور صرف پانی کا ایک قطرہ ایک وقت میں پانی کا صرف ایک ہی قطرہ لے کر آنا ہے اف یو برنگ مور دین دز آئی شیل ناٹ بی ایبل ٹو ورک 
अगर आप एक कतरे से ज्यादा लेकर आओगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगा द प्रिंसेस ट्राइड द फर्स्ट टाइम बट ऑल द वाटर हैड ड्रॉप बाय द टाइम शी रीच द ओल्ड मैन फिर क्या हुआ कि शहजादी ने कोशिश की पहली दफ़ा जब उसने कोशिश की पानी का कतरा लाने की तो वो पानी का कतरा उसके हाथ से बह गया जब जितना वो बूढ़े आदमी के पास पहुंची वो उसके हाथ से बह गया द नेक्स्ट टाइम शी मेड इट क्विक दूसरी दफ़ा उसने जल्दी जल्दी काम किया बट स्टिल देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट वैन शी रीच द ओल्ड मैन लेकिन इस दफ़ा भी जब वो बूढ़े आदमी तक पहुंची उसके हाथ में कोई भी पानी नहीं था शी ट्राइड एटी सिक्स टाइम्स बट कुड नॉट फैच इवन अ सिंगल ड्रॉप उसने एटी सिक्स टाइम्स कोशिश की ट्राइड मीन्स कोशिश की लेकिन वो एक कतरा भी ना ला सकी फैच मीन्स लाना हर लेग्स ग्रू वीक एंड शी फेल एल वो बहुत ज़्यादा थक गई थी उसकी टांगों में सांस नहीं रहा था एटी सिक्स टाइम्स जब उसने कोशिश की तो उसकी टाँगें थक गई थी और वो बीमार हो गई बट द ओल्ड मैन स्कोल्डेड हर लेकिन जो बूढ़ा आदमी था उसने उसको डांटा स्कोल्डेड मीन्स डांटा वट इज द यूज ऑफ अ प्रिंसेस हु कैन नॉट ब्रिंग मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर एट लास्ट शी अंडरस्टूड वट द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू टीच हर फिर उसने बूढ़े आदमी ने उसको डांटा कि शहजादी का क्या फ़ायदा कि वो मेरे लिए एक पानी का कतरा भी नहीं ला सकी तो आखिरकार जब शहजादी को उसने ये कहा तो शहजादी समझ गई कि वो उसको क्या समझाना चाहता था टीच मीन्स क्या सिखाना चाहता था क्या समझाना चाहता था ही वॉन्टेड टू टीच हर दैट यू डू नॉट ऑलवेज गेट वट यू वॉन्ट वो चाहता था उसको ये सिखाना कि आप को हमेशा वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो जो आप चाहते हो वो आपको हर दफ़ा नहीं मिल सकता कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती तो बच्चों हम सब जानते हैं कि पानी का हाथ बनाना तो इम्पॉसिबल है नामुमकिन है लेकिन इसमें हमें एक सबक सिखाया गया है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती इस पेज पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है ड्रॉप कतरा ड्रॉप का मतलब होता है कतरा क्विक जल्दी फैच लाना वीक कमज़ोर स्कोल्डेड डांटा वॉन्टेड चाहना ये वर्ड्स मीनिंग आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं आगे कुछ वर्ड्स लिए गए हैं इसी यूनिट में से जिनके सेंटेंसेस बनाए गए हैं आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं पहला वर्ड है नेकलेस माय मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस इसका सेंटेंस है माय मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल नेकलेस यानी मेरी अम्मी के पास एक खूबसूरत हार है आप इसका सेंटेंस खुद से भी बना सकते हैं किंग अकबर वाज अ ब्रेव किंग अकबर एक बहुत बहादुर बादशाह था पनिश्ड सजादी अली पनिश्ड सैफ वेन ही ब्रॉक द ग्लास जब सैफ ने ग्लास तोड़ा तो अली ने उसको सजा दी पौंड साध सा फिश इन द पॉन्ड साध ने तालाब में एक मछली देखी स्कोल्डेड माई मदर स्कोल्डेड मी वैन आई टोल्ड अ लाई जब मैंने झूठ बोला तो मेरी अम्मी ने मुझे डांटा ये वर्ड सेंटेंसेस भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं एक बार फिर बता दूं कि आप खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं यू कैन मेक योर ऑन सेंटेंसेस अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं एक्सरसाइज पेज नंबर एट पर है इसका ए पार्ट है मार्क ट्रू सेंटेंसेस विद अ टिक एंड द फॉल्स वन विद अ क्रॉस यानी जो ठीक सेंटेंसेस हैं उनके आगे आपने टिक लगाना है और जो गलत हैं उनके आगे आपने क्रॉस लगाना है ये भी आपके यूनिट नंबर थ्री के बीच पे से ही दिए गए हैं फर्स्ट वन इज़ द किंग हैड फोर डॉटर्स बादशाह की चार बेटियाँ थी तो जैसा कि हमने यूनिट में पढ़ा था कि बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए आपने यहाँ पे क्रॉस लगाना है सेकंड वन इज़ द प्रिंसेस वाज रेडी टू मैरी एनी वन सेकेंड का uh, मतलब है कि जो शहजादी थी वो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी तो ये बात भी गलत है वो उस इंसान से शादी करना चाहती थी जो उसके लिए पानी का हार बनाए ये स्टेटमेंट भी गलत है इसलिए आपने 
यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है थर्ड वन इज मैनी पीपल ट्राई टू मेक द नेकलेस ऑफ वाटर बट फेल बहुत से लोगों ने हार बनाने पानी का हार बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे तो ये बात ठीक है यहाँ पर आपने टिक लगाना है फोर वन इज द ओल्ड मैन टॉट द प्रिंस अ लेसन बूढ़ा आदमी बूढ़े आदमी ने शहजादी को एक सबक सिखाया अब ये बात आपने मुझे बतानी है कि वाकई ये ठीक है या गलत अगर ये ठीक है तो आपने टिक का निशान लगाना है और अगर ये गलत है तो आपने क्रॉस का निशान लगाना है बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन इज वट हेल्प डिड द ओल्ड मैन डिमांड फ्रॉम द प्रिंसेस यानी बूढ़े आदमी ने शहजादी से कौन सी मदद की डिमांड की थी कौन सी मदद का मुतालबा किया था वो क्या चाहता था कि शहजादी उसकी क्या मदद करे आंसर है द ओल्ड मैन डिमांडेड फ्रॉम द प्रिंसेस टू ब्रिंग वन ड्रॉप ऑफ वाटर एट अ टाइम तो बूढ़े आदमी ने यह कहा था कि शहजादी उसके लिए एक वक्त में पानी का एक कतरा लेकर आए क्वेश्चन नंबर टू इज वट हैपन वेन द प्रिंसेस ट्राई टू ब्रिंग द ड्रॉप ऑफ वाटर क्या हुआ था जब शहजादी ने पानी का एक कतरा लाने की कोशिश की इसका जवाब है वेन द प्रिंसेस ट्राई टू ब्रिंग द ड्रॉप ऑफ वाटर हर लेग ग्रू वीक एंड शी फेल एल तो क्या हुआ कि जब उसने कोशिश की पानी लाने की तो वो बहुत थक गई उसकी टाँगें कमज़ोर हो गई और वो बीमार हो गई क्वेश्चन नंबर थ्री इज वट लेसन डिड द प्रिंसेस लर्न आंसर इज द प्रिंसेस लर्न दैट वी डू नॉट ऑलवेज गेट वट वी वॉन्ट शहजादी ने यह सबक हासिल किया कि हम जो चाहते हैं हर दफ़ा हमें वो मिल नहीं सकता उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चन के आंसर समझ आ गए होंगे इन क्वेश्चन के आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कापी में लिखने हैं क्वेश्चन आंसर्स के बाद पार्ट सी है पुट इन कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप कैपिटल लेटर हमेशा सेंटेंस जहाँ से शुरू होता है बच्चों तो सबसे पहले कैपिटल लेटर डाला जाता है कैपिटल लेटर से एक सेंटेंस शुरू होता है और अगर बीच में कोई प्रॉपर नाउन हो किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ का नाम हो तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल डाला जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप डाला जाता है अगर कोई सेंटेंस है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा अगर उसके बीच में कोई प्रॉपर नाउन है किसी ख़ास शख्स जगह या चीज़ का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप अब आपके लिए फर्स्ट वन इज वी आर गोइंग टू लाहौर अब देखें वी में डब्ल्यू जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है आपने इस डब्ल्यू को कैपिटल लिखना है यहाँ ऊपर आपने नीचे अंडरलाइन करना है डब्ल्यू को और ऊपर कैपिटल डब्ल्यू लिखना है वी आर गोइंग टू लाहौर अब लाहौर एक ख़ास जगह का नाम है प्रॉपर नाउन है तो आपने लाहौर के एल को भी कैपिटल करना है एल को आपने अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर कैपिटल एल लिखना है और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाना है सेकेंड वन इज आई इंजॉयड माई हॉलीडेज इन जून एंड जुलाई इसमें आई देखें आपका स्मॉल है आपने इस आई को कैपिटल करना है इसी तरह आई को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर कैपिटल आई लिखें इंजॉयड माई हॉलीडेज इन जून अब जून एक मंथ का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है आपने जे को अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर कैपिटल जे लिखना है इसी तरह जुलाई भी एक मंथ का नाम है प्रॉपर नाउन है इस तरह इसी आपने इस जे को भी कैपिटल करना है थर्ड वन इज रजा एंड एहसन आर गुड फ्रेंड्स दे लाइक टू प्ले विद ईच अदर इसमें रजा अब ए प्रॉपर नाउन भी है और सेंटेंस के शुरू में भी आया है तो आपने आर को अंडरलाइन करना है और इसको कैपिटल आर लिखना है बड़ा आर लिखना है कैपिटल रजा का आर एंड एहसन का एहसन भी एक बॉय का नाम है प्रॉपर नाउन है इसलिए आपने ए को अंडरलाइन करना है और इसको कैपिटल करके लिखना है उसके बाद आर गुड फ्रेंड्स दे लाइक टू प्ले विद ईच अदर बस इसमें सिर्फ आपने आर को और ए को कैपिटल करना है फुल स्टॉप ऑलरेडी डला हुआ है उसके बाद फोर्थ है सदफ इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ हर क्लास शी कम्प्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम 
इसमें भी आपके सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप ऑलरेडी डाला हुआ है सिर्फ आपने सदफ सेंटेंस के शुरू का जो लेटर है एस उसको आपने अंडरलाइन करना है और उसको कैपिटल कर देना है उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी सेंटेंस के शुरू में आपने कैपिटल लेटर डालना है और सेंटेंस के लास्ट में आपने फुल स्टॉप और अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर भी आपने कैपिटल ही लिखना है अब पेज नंबर नाइन पे आपको कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया गया है कैपिटल लेटर्स आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के शुरू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं कैपिटल लेटर हमेशा सेंटेंस के शुरू में लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस एंड फॉर नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी ख़ास शख्स जगह या दिनों के नाम या महीनों के नाम या इस तरह के नामों के लिए भी लेटर्स को कैपिटल किया जाता है जैसे हमने लाहौर का एल कैपिटल किया था एहसन का ए इसी तरह स्पेशल नेम्स के लिए भी फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया जाता है अब पार्ट डी है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस अब आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं लेकिन जंबर वर्ड्स में दिए गए हैं यानी आगे पीछे वर्ड्स करके दिए गए हैं आपने उनको सही सेंटेंस बनाना है पहला है एट एम आई ओल्ड ईयर्स ये आपको आगे पीछे करके दिए गए हैं आपने इनको तरतीब से लिखना है फर्स्ट वन इज आई एम एट ईयर्स ओल्ड अब ये आपका सही सेंटेंस बन गया इस खाली जगह में आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है आई एम एट ईयर्स ओल्ड सेकेंड वन इज स्टूडेंट क्लास ऑफ टू आई एम इसमें भी आपने आई को सेंटेंस के शुरू में लगाना है आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू इस खाली जगह में आपने ये सेंटेंस लिखना है आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू थर्ड वन इज एम गुड स्टूडेंट आई आ ऑफ माय क्लास ये भी आपको आगे पीछे करके दिए गए हैं आपने इनको ठीक करके लिखना है तो आई आपने हमेशा शुरू में लगाना है आई कैपिटल है तो इसको शुरू में लगाएंगे आई एम आई के साथ हमेशा एम लगता है आई एम अ गुड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास फोर्थ वन इज कम्प्लीट माई आई वर्क ऑन टाइम आई कम्प्लीट माई वर्क ऑन टाइम लास्ट में फुल स्टॉप जरूर डालिएगा फिफ्थ वन इज लव कंट्री आई माई मच वेरी आई को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे आई लव माई कंट्री वेरी मच और लास्ट में फुल स्टॉप ये काम आपने अपनी किताब पर ही करना है अब आपकी होम असाइनमेंट है होमवर्क आपने जो करना है वो मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया है लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ राइट वर्ड्स मीनिंग्स एंड वर्ड सेंटेंसेस ऑन योर नोटबुक अपनी नोटबुक पे अच्छे तरीके से पेज को प्रिपेयर कीजिएगा ऊपर होमवर्क डे एंड डेट लिखिएगा यूनिट नंबर थ्री यूनिट का नेम लिखिएगा और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग्स जो आपको बताए गए हैं वर्ड्स मीनिंग्स लिखने हैं एंड वर्ड सेंटेंसेस आपने अपनी कापी पर लिखने हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बताए गए हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक पर ही लिखने हैं पेज नंबर एट पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पेज नंबर नाइन पार्ट डी डू ऑन योर बुक जो पेज नंबर एट पे पार्ट ए टिक क्रॉस वाला और कैपिटल लेटर्स करने वाला फुल स्टॉप लगाने वाला आपको बताया गया है और पेज नंबर नाइन पे जो सेंटेंसेस बनाए गए हैं वो आपने अपनी किताब पर ही करना है प्यारी प्यारी राइटिंग में अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर काम कीजिएगा अल्लाह हाफिज़